Gửi lời trân trọng kính chào quý khán giả người Việt khắp nơi kính thưa quý vị. Như chúng ta đã biết, chị Cấn Thị Thêu có chim đầu đàn của phong trào dân quan dương nội. Sau thời gian 2014, chị đã bị công an bắt vì cái sự đấu tranh đòi hỏi cái quyền lợi cho người dân dương nội. Trong suốt cái thời gian của năm 2016, có thể nói hầu như hàng ngày chị cùng với bà con dân quan dương nội đã đến thanh tra chính phủ để đòi hỏi chính quyền phải trả lời minh bạch về việc cưỡng chế cưỡng chiếm đất đai của người dân. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 6 năm 2016 vừa qua, một lực lượng đông đảo công an đã đến để uy hiếp và độc lệnh bắt chị. À, thưa quý vị, tất cả mọi người trên thế giới rất là yêu quý cái tinh thần, cái sự dũng cảm của chị Cấn Thị Thêu và đã có một cái chiến dịch gọi là Free Cấn Thị Thêu. Tuy nhiên, đến hôm nay đã gần nửa tháng trôi qua qua cái cuộc gặp của luật sư Hà Quy Sơn thì chúng ta mới biết được về tin tức của chị Cấn Thị Thêu. Mời quý vị à, nghe sau đây lời tương trình của Trịnh Bá Phương là con trai của chị Cấn Thị Thêu. Dạ vâng, à, thưa chú là mẹ con bị bắt từ ngày mùng 10 tháng 6 và đến nay là đã 13 ngày rồi. Thì à, sau ngày hôm qua là ngày 22 tháng 6 thì luật sư và đã vào gặp mẹ con và luật sư đã thông báo cho gia đình được biết rằng là tình hình sức khỏe của mẹ con rất là yếu và có các cái triệu chứng là bị nôn ra máu và đi tiểu ra máu và ngay sau cái thời điểm từ cái hôm mùng 16 khi bị bắt là mẹ con đã thực thực từ hôm qua đến nay để phản đối cái hành vi bắt người trái pháp luật của uh, nhà cầm quyền Hà Nội thì sáng nay thì con cũng đã đến trại giam thì yêu cầu gặp vào ban giám thị thì họ cũng đã chấp nhận và họ đã gặp con thì trong cái buổi làm việc sáng nay thì con cũng đã uh, yêu cầu là họ phải can thiệp y tế và họ cũng có nói rằng là họ đã có hai y tá uh, túc trực 24 trên 24 để uh, theo dõi về cái sức khỏe của mẹ con và họ cũng uh, chấp nhận rằng là sẽ uh, là chịu trách nhiệm nếu như tính mạng của mẹ con có gặp bất cứ vấn đề gì ạ tinh thần của bà con dương nội sau khi À, mất cái con chim đầu đàn như vậy thì tinh thần bà con dương nội như thế nào? Vâng thưa chú là hiện tại thì gia đình thì cũng không thể yên tâm được bởi vì uh, trong cái điều kiện trại giam thì thời tiết rất là nóng bức uh, mùa hè của Hà Nội và với cái điều kiện trại giam là chỗ ở rất là chật chội và sự can thiệp y tế của họ cho dù là có thì nhưng cũng không thể đảm bảo chắc chắn được rằng là sức khỏe của mình con sẽ sẽ, sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt nhanh chóng được thì gia đình cũng vẫn rất là lo lắng còn về tinh thần của người dân dương nội thì tất cả bà con cũng đều rất là vững tâm cái lần bắt lần thứ hai đây là lần thứ hai rồi họ đã sử dụng nhà tù và lần này thì họ cũng đã không uy hiếp được người dân nào bởi vì tất cả bà con cũng đã trải qua những cái thời gian khó khăn nhất là cái thời gian bắt đi bảy người dân thì lần này bà con cũng 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 khá là bình tĩnh để cùng lên phương án đấu tranh và bà con cũng cơ bản nhất là cái bà con cũng đã 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 đoàn kết hơn và cùng quyết tâm là sẽ không chấp nhận thỏa hiệp trong thời gian mình con ở con ở trong tù à, hiện nay thì người dân dân nội từ sau khi bị mất uh, tư liệu sản xuất thì cũng đã rơi vào tình trạng là thất nghiệp và cuộc sống cũng khá là rất là khó khăn Thế nhưng uh, qua truyền thông, qua các trang mạng xã hội cũng như các cơ quan truyền thông trong ngoài nước thì cộng đồng đã biết nhiều hơn đến dương nội và đã ủng hộ cả tinh thần và vật chất. Thì từ đó thì, trong thời gian gần đây thì uh, bà con cũng đã bớt phần nhiều phần khó khăn hơn. Và qua chương trình này thì cháu cũng uh, xin uh, có những cái lời mong muốn được nhắn gửi đến cộng đồng trong ngoài nước thứ nhất là về cái việc mà nhà cầm quyền Hà Nội đã sử dụng bạo lực và nhà tù họ đã chấn áp người dân dương nội đã nhiều lần và lần này họ lại tiếp tục họ bắt giữ mẹ con đó là một cái hành vi mà họ đã uh, bất chấp cái chính cái luật pháp mà họ đề ra còn kêu gọi tất cả mọi người hãy quan tâm đến đến uh, gia đình con cũng như là người dân dương nội cùng góp tiếng nói trong cái việc tố cáo cái tội ác của cộng sản Hà Nội trong cái thời gian vừa qua không những là đi đòi hỏi những cái quyền lợi của cá nhân gia đình của bà Cấn Thị Thêu hay là của bà con Dương Nội. Nhưng mà cũng bà con cũng đã tuần hành biểu tình 
từ cái bảo vệ cây xanh à, cho đến cái việc mà chống tập cận bình đến Việt Nam hay là cái việc mà biển chết vân vân và bản thân đó Trịnh Bá Phương cũng đã bị bắt cóc nhiều lần rồi bị à, đưa vào đồn công an thì cái mục tiêu đấu tranh sau nhiều năm như vậy của bà con dương nội nếu có một điều gì đó nói với đồng bào có phải rằng phong trào dân quan chỉ đi đòi những lợi cá nhân của mình hay không thì trịnh bắc phương sẽ nói điều gì vâng thưa chú trước tiên là về cái từ cái ngày đấu tranh đến nay là dân oan dương nội là xuất phát từ cái việc là mất đất đai tuy nhiên rằng trong cái thời gian quá trình đấu tranh thì bà con đã gặp gỡ với các xã hội dân sự cũng như những người đấu tranh cho dân chủ ở trong và ngoài nước thì bà con đã có cái sự thay đổi về cái suy nghĩ trong mỗi cá nhân À, bà con cũng đã từ đó bà con đã tham gia nhiều các cái phong trào như bảo vệ môi trường hay là tham dự các cái sự kiện mà do các hội xã hội dân sự hay là những, những những cái phong trào tổ chức để cùng đóng góp một cái tiếng nói để để cho cái sự uh, uh, trong cái tình hình đất nước nó tiến bộ lên Thế trong cái lĩnh vực đất đai thì phía uh, chính phủ Việt Nam họ đã 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 đánh đồng cái từ sở hữu uh, nhà nước uh, đại diện nhà nước đại diện chủ sở hữu của toàn dân thì đó là họ đã sử dụng cái đó để họ cướp hết tất tất cả đất đai tài sản của nhân dân và khi người dân dương nội đứng lên đấu tranh như cái đó thì đó cũng là một cái tử huyệt của đảng cộng sản họ nếu như họ chấp nhận các cái uh, cái sự đấu tranh của người dân thì họ sẽ bị mất đi cái một cái khoản lời lớn từ việc bán đất của người dân và cháu cũng có tuyên bố với họ rằng là nếu như mà tiếp tục họ mà cướp đất đai của người dân ấy thì người dân cũng sẽ vùng lên đấu tranh đến cùng và có thể là với cái khi mà tất cả người dân ở trong nước mà hiểu được rằng là cái đất đai là của dân chứ không phải của đảng cộng sản thì chắc chắn rằng nhiều người dân sẽ đứng lên và sẽ sẽ đòi lại tất cả những cái tài sản của họ đã cướp từ dư luận viên cho đến lực lượng của chính quyền vẫn thường nói rằng dân quan xuống đường đấu tranh là vì cái sự khích động của người Việt hải ngoại và nhận tiền của người Việt hải ngoại thì cái điều này nếu có một điều gì đó nói với lại chính quyền về cái sự hỗ trợ tinh thần như vật chất mà Phương đã nói của người Việt hải ngoại thì Phương sẽ nói điều gì? Dạ, thưa chú là với cái cách quy chụp và vu khống của ở phía chính quyền Việt Nam họ liên tục họ phát trên loa truyền thanh và họ tuyên truyền là đã nhận tiền từ các thế lực thù địch để chống phá đất nước thế nhưng mà cái thực tế ở đây thì họ cũng chính họ là họ là người trong cuộc và họ hiểu biết nhất rằng là những cái người dân đứng lên đấu tranh đấu tranh là để chống lại những cái sai trái của họ chứ không hề có một tổ chức hay một cá nhân nào kích động được người dân cả và cái sự mọi cái sự ủng hộ về vật chất và tinh thần đó thì đó là một cái xuất phát từ cái tinh thần tương thân tương ái và việc họ quy chụp như thế thì hiện nay thì có các cái dư từ những chính từ cái nhận thức của người dân cũng như là các cái trang mạng truyền thông độc lập và các trang mạng xã hội thì cũng đã không còn ai tin vào những cái lời tuyên truyền và vũ khống của họ nữa thái độ của chính quyền đối với dân quan như thế nào có mong có một cái sự thay đổi gì hay không hay là vẫn phải tiếp tục đấu tranh một cách trường kỳ và gian khổ như vậy? Cháu tin rằng là với ý chí đấu tranh của người dân và với lượng người dân ngày càng đông đảo để hiểu và thông cảm cùng với lại cuộc đấu tranh của dân oan dân nội cũng như là dân oan cả nước thì chắc chắn rằng đến một ngày, cháu tin rằng một ngày gần thì họ sẽ phải thay đổi họ sẽ phải đầu hàng nhân dân và họ sẽ phải trả lại nhân cho nhân dân tất cả những cái gì mà họ đã cướp đoạt đó là những cái, cháu có niềm tin chắc chắn rằng là sẽ sẽ phần thắng, sẽ thuộc về nhân dân. Vâng, về cái tình trạng của mẹ con hiện nay đó, thì với những cái tin tức mà con nắm được qua luật sư Hà Quý Sơn, thì con có nghĩ rằng mẹ con phải lại phải ra tòa một lần nữa và sẽ bị kết án hay không? Có điều gì con cần chia sẻ với đồng bào hải ngoại về cái tâm tình đứa con khi người mẹ cứ phải đi tù liên tục như thế này? Hiện tại thì con cũng chưa biết được rằng là họ bắt giam theo hướng như thế nào. Họ, trong cái giấy đọc lệnh bắt của họ thì họ quy vào điều 245 tức là đội, tội gây dối trật tự công cộng là với án phạt là có thể từ 2 năm cho đến 7 năm và cao nhất là 7 năm 
tuy nhiên rằng uh, đến giờ này thì con vẫn chưa dám khẳng định điều gì bởi vì uh, kể cả luật sư thì cũng cũng mới bắt đầu mới tham gia được một buổi hỏi cung lần đầu tiên thì ít nhất là phải sau 60 ngày sau thì con mới biết rằng họ bắt thì con uh, họ sẽ 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 có sử dụng cái uh, họ sẽ có lộ ra cái mục đích gì trong cái lần bắt này và con nghĩ rằng là là cũng có thể là họ sẽ kết án thế nhưng hiện tại bây giờ con con và luật sư cũng chưa thể đoán ra được là là là, là họ sẽ kết án theo hướng như thế nào ạ hoặc là họ sẽ thả ra sau 60 ngày hay là họ sẽ xử phạt hành chính hay là một những cái 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 đấy thì hiện tại là con vẫn chưa thể đoán ra được. Vâng, à, cảm ơn Phương đã dành cho chú cuộc nói chuyện này. À, mời con nói những cái lời sau cùng chú mời con. Thông qua chương trình này thì con cũng kêu gọi tất cả các quý tín giả đang nghe theo dõi chương trình cộng đồng người Việt ở khắp Nam Châu là hãy hướng về quê hương Việt Nam, hướng về những nạn nhân của chế độ cộng sản hướng về những mảnh đời oan khiên đang phải lang thang thiếu kiện ở khắp nơi các cơ quan công quyền ở Hà Nội và uh, xin mọi người hãy góp mỗi người góp một tiếng nói để giúp cho uh, quê hương Việt Nam sớm có tự do dân chủ và nhân quyền. Uh, 